أتيت وفي الحشاء ألم ثقيل ومن عيني أنهار تسيل أنا الموجوع من ألم الخطايا بكيت فهل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே அல்லாஹுடைய மிகப்பெரிய அருளினால் நாங்கள் மீண்டும் ஒரு முறை அல்லாஹுக்காக நல்ல ஒரு நோக்கத்தின் அடிப்படையிலே இந்த இடத்திலே ஒன்று சேர்ந்திருக்கிறோம் பல வேலைகள் சோலைகளுக்கு மத்தியிலே நாம் நேரத்தை ஒதுக்க வேண்டும் என்று நாம் எண்ணியதனால் அந்த எண்ணமும் உண்மையாக இருந்ததனால் அல்லாஹு தாலா அந்த எண்ணத்தை பூர்த்தி செய்து வந்திருக்கிறான் அலமதுல்லிகா அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே எல்லாமே உலகத்தில் மிகப்பெரிய சுத்தாக மதிப்பது அன்பு நேசம் பாசம் அதனால தான் அன்பு இல்லை என்றாலும் அன்புக்குரிய சகோதரர்களின் சொல்றோம் அப்படி அன்பு அன்பு இல்லைமெண்ட் அர்த்தம் இல்லை நெருங்கி பழகி அன்பு காற்ற அளவுக்கு அதுக்கு நேரம் கிடைக்க இல்லை ஆனாலும் அன்புக்குரிய சகோதரர்களை தான் நாங்கள் ஆரம்பிக்கிறோம் இல்லை எத்தனை பேர் என்னோட நெருங்கி க்ளோஸாக பழகிருப்பீங்க சந்தர்ப்பம் கிடைக்க இல்லை அதுதான் உண்மை எல்லோருக்கும் ஆசை இருக்கும் நான் அவரோட கதைக்கணும் பேசணும் பழகணும் ஆனால் அல்லா அதுக்கான சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகள் அதுக்கான சில கட்டங்கள் நமக்கு அமைவதில்லை அதுதான் உண்மை பொதுவாக மூமின்கள் முஸ்லிம்கள் சந்தித்து கொள்ளும் பொழுது இயல்பாகவே அன்பை அல்ல ஏற்படுத்துவது தான் நியதி அல்லா அவர்களுக்கு மத்தியிலே ஒரு அன்பை போட்டான் என்று அல்லா குரானி சொல்கிறார் மண்டை ஓட்டிலே மது அருந்த கூடிய மக்களாக இருந்த அந்த மனிதர்களைத்தான் தன்னை விட தன் சகோதரன் இந்த உலகத்தில் நல்லபடியாக வாழ வேண்டும் என்று எண்ணி பிரார்த்தனை செய்து அவருடைய தேவைகளை நிவர்த்தி செய்ய ஓடோடி செல்லக்கூடிய மனிதனாக மாற்றியது இந்த இஸ்லாம் அப்ப எனவே சிறிய ஒரு விடயத்திலே பல வருடங்களாக சண்டை பிடித்து ஒரு அதனை ஒரு வெறியாக அதனையும் தாண்டி அதனை ஒரு குரோதமாக பல வருடங்கள் கடத்தி சென்ற அந்த மனிதர்களைத்தான் இஸ்லாம் நீங்கள் எதிரிகளாக இருந்தீர்கள் உங்களுக்கு மத்தியிலே அல்லாதான் அன்பை ஏற்படுத்தினான் அதே போன்று இப்படி நபித்தோழர்களை எடுத்தால் ஒவ்வொருவரும் வித்தியாசமான தேசங்களில் வாழ்ந்தவர்கள் ஆனால் அவர்களை இணைத்தது இஸ்லாம் அதிலே அல்லாஹுத்தல ஒரு ஈர்ப்பையும் அன்பையும் வைத்திருக்கிறான் எனவே தான் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே எங்களை அல்லாஹுத்தாலா நடிக்காத அல்லது இயல்பிலேயே ஒரு அன்பை உள்ளத்திலே போட்டிருக்கிறான் முஸ்லிம்கள் மீது என்று சொன்னால் அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பாக்கியம் என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் 
anbu Allah taala Qur'an surah Al-Hira wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah walaw yara alladhina zalamu idh yarawna al'adhab anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna allaha shadeedu al'adhab Allah in the wasana tilai shulhin ran wa min al-nas makkali le silar irkarar silar irkarar hal yattakhidhun min duni allahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah அவர்கள் அல்ல அல்லாமல் சில தெய்வங்களை அவர்கள் எடுத்து அதனை அல்லாவை நேசிப்பதை போன்று அவர்கள் நேசிக்கிறார்கள் அல்லாவைத்தான் ஒரு மனிதன் அடியா நேசிக்க வேண்டும் ஆனால் மனிதர்களில் சிலர் நித்துகளை அல்லாவுக்கு பகரமான ஒன்றை எடுத்து நேசிக்கிறார்கள் அல்லாவுடைய கட்டளைகளை செயல்படுத்துவது செயல்படுத்துவதற்கு எதிராக எதெல்லாம் எமக்கு இருக்கிறதோ அதையெல்லாம் இந்த இடத்தில் நாம் வைத்து பார்க்க வேண்டும் அப்படி அன்பு கொள்ளக்கூடிய ஒன்று இருக்குமாக இருந்தால் அப்படி நாம் பார்க்க வேண்டும் ஆனால் வல்லதீன உண்மையாக ஈமான் கொண்டவர்கள் அசத்துஹுபல்ல அல்லாவே மிக தீவிரமாக அன்பு கொள்வார்கள் அல்லாவை மீது மிக தீவிரமாக அன்பு கொள்வார்கள் என்று அல்லாஹ் தாலா குரானே சொல்லினார் அப்ப எனவே உலகத்தில் அன்பு என்பது இயல்பாக அல்லாஹ் கொடுக்கின்ற ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு உணர்வு ஒரு நியாமா அது கொடுக்கப்பட்டவர்கள் அருள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறார் நியாமத்தை பெற்றிருக்கிறார் என்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆனால் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா அன்புமே ஒரு வரையறையோடு உள்ளது எந்த அன்பமா எந்த அன்பாக இருந்தாலும் தாயாக இருக்கலாம் தந்தையாக இருக்கலாம் கணவனாக இருக்கலாம் மனைவியாக இருக்கலாம் என்னுடைய வயிற்றிலே உலகத்தில் மிகப்பெரிய அன்பு பாசம் நேசத்துக்கு நாங்க உதாரணம் காட்டுற தாயே ஆனால் அந்த அன்பில் கூட சுயநலம் இருக்கிறது என்னுடைய வயிற்றிலே உன்னை பெற்றதனால் உன்னை நான் பிள்ளையாக எடுத்து நேசிக்கிறேன் ஆனால் அல்லாஹு அபுல் ஆலமினோடு நாம் கொள்ளுகின்ற அன்புக்கு எந்த சுயநலமும் கிடையாது அவனுக்கு எந்த தேவையும் கிடையாது உன்னை மனிதனாக படைத்து முஸ்லீமாக வாழ வைத்து உனக்கு தேவையான வாழ்வாதாரத்தை தந்து கொடுக்க வேண்டிய முழு பொறுப்பையும் அல்லாஹ் ஏற்பதற்கு எந்த தேவையும் அவனுக்கு கிடையாது ஆனால் அல்லாஹ் புறப்புலாலமின் அதை செய்திருக்கிறான் என்றால் எந்த அன்பு நிரந்தரமானது உண்மையானது அல்லாவுடைய அன்பு அதாவது நான் தாயினுடைய அன்பை அதை கொச்சப்படுத்துற நோக்கத்தில் சொல்லவில்லை உலகத்தில் உச்சகட்டமாக ஒரு அன்பு இருக்கும் என்றால் அது தாயினுடைய அன்பு தான் தாய் பிள்ளையோடு கொள்கின்ற அன்பு தான் அப்படித்தானே ஆனால் அதையும் கூட நாம் ஏதோ ஒரு காரணத்தை வைத்து அந்த அன்பை நாம் மதிப்பிடலாம் அப்படித்தானே அல்லாஹு அபுல் ஆலமியனுடைய அன்பை காரண காரியங்களோடு ஒப்பிட்டு நாம் மதிப்பிட முடியாது அல்லாஹு தாலா அடியார்களை நேசிக்கிறான் அதிகமாக நேசிக்கிறான் எல்லா மனிதர்களும் சுவனம் செல்ல வேண்டும் என்பதுதான் அல்லாஹுடைய எதிர்பார்ப்பு அதனால் தான் முதலாவது இந்த உலகத்திற்கு அல்லாஹு தாலா ஆதம் அலை சலாத்தை அனுப்புகிறான் இந்த சமூகத்தை இந்த சமூக எப்படி வாழ வேண்டும் என்ற வாழ்க்கை நெறிக்கு மனிதர்களை அனுப்பி ரசூலை நபி அனுப்பாமல் நபியை கொண்டே அல்லாஹு தாலா என்ன செய்கிறான் இந்த உலகத்தை ஆரம்பம் செய்கின்றான் அப்ப எனவே அல்லாஹு தாலா காலத்துக்கு காலம் நபிமார்களை ரசூல்மார்களை அனுப்பியதன் நோக்கம் என்ன எனது சமூகம் என்னுடைய மக்கள் நேர்வழியின் பக்கம் வந்துவிட வேண்டும் ஆனால் அல்லாஹுடைய ஏற்பாடு அல்லாஹ் நாடியவர்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த நேர்வழியை கொடுக்கின்றார் எனவே அன்புக்குரிய சவர்களே நாம் அடைய வேண்டியது அல்லாஹுடைய அன்பை அல்லாஹுடைய அன்பை ஒரு மனிதன் அடைந்து கொண்டால் இந்த உலகத்திலே அவனுக்கு அதற்போன்ற ஒரு மன அமைதியும் நிம்மதியும் சந்தோஷமும் உலகத்திலே கிடைக்காது ஷேகுனா ஒஷேகுல் இஸ்லாம் இபுனு தைமியா ரஹிமஹுல்லா வரதி அல்லாஹன் இபுனு தைமியா ரஹிமஹுல்லா சொல்வார்கள் இந்த உலகத்திலே ஒரு சொர்க்கம் இருக்கிறது அந்த சொர்க்கத்துக்குள்ளே யார் நுழைவாரோ அவர்தான் மறுமையுடைய சொர்க்கத்துக்குள்ளே நுழைய முடியும் அது என்ன அல்லாஹுடைய அன்பை உள்ளத்திலே சுமப்பது என்பது சொர்க்கத்தினுடைய இன்பம் அது நாம் அப்படி சொர்க்கத்தினுடைய இன்பத்தை உலகத்தில் காண முடியாது ஒரு ஒரு தோற்றப்பாட்டை அப்படி நாம் உணர முடியும் எனவே அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அந்த அன்பை நாம் பெற வேண்டும் என்றால் ஹதீசல்ல நாம் 
சில விடயங்களை பார்க்கலாம் குரான்ல சில விஷயங்களை பார்க்கலாம் அல்லாஹ் நேசிக்கிறான் என்று சொல்லுகின்ற நிறைய விடயங்கள் குரானிலும் ஹதீஸும் இருக்கிறது அல்லாஹ் நேசிக்கக்கூடிய விடயங்கள் நேசிக்கக்கூடிய மனிதர்கள் நிறைய விஷயங்களை நாம் பார்க்கலாம் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அல்லாஹினுடைய அன்பை பெற வேண்டும் என்றால் அவன் யாரை நேசிப்பான் அல்லது எதை நேசிக்கிறான் என்று சொல்கின்றானோ அதனை நாம் செய்யக்கூடியவர்களாக அந்த மனிதர்களாக நாம் மாற வேண்டும் அப்படித்தானே அதனால் தான் அல்லாஹுவின் அன்பை பெற இலகுவான இருபது சொல்லுங்க வழிகள் இருபது வழிகள் அல்ல குரான் ஹதீஸ்ல தேடி பார்த்தால் அல்லாஹுடைய அன்பை பெறுவதற்கு நான் சும்மா ஒரு தேடல் தேடி பார்த்தேன் கிட்டத்தட்ட நூறு வழிகள் இருக்கிறது கிட்டத்தட்ட நூறை தாண்டலாம் நான் பார்த்தவரை நூறு வழிகள் இருக்கிறது ஒரு இருபதை தான் இப்ப நாங்க பேச போறோம் நூறு வழிகள் அல்லாஹுடைய அன்பை பெறக்கூடிய மனிதனுடைய பண்புகள் மேற்பட்டும் சுருக்கமாக ஒரு இருபது விஷயத்தை நாம் பார்க்க போறோம் இப்ப நாங்க ஒரு விஷயம் நான் இந்த சபையில வந்து அமர்ந்து ஒரு விஷயம் புதுசாக நான் இன்றிலிருந்து அமல் செய்ய ஆரம்பிப்பேன் என்றால் நிச்சயமாக நான் வந்து அமர்ந்ததிலே ஒரு பெருமதி இருக்கிறது அப்படி இல்லை என்று சொன்னால் நாம் கேட்டோம் அதுக்கு நன்மை உண்டு கேட்பதற்கு நன்மை உண்டு ஆனால் அதனை அமல் செய்கின்ற பொழுது நாம் இதனூடாக பலனடைஞ்சு அந்த நன்மை வாழ்விலே செயல்படுத்தும் பொழுது நாம் இங்கே வந்த ஒரு மணத்தியாலும் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே சதக்கா ஜாரியாவாக மாறிக்கொண்டே இருக்கும் சரியா இல்லையா ஒன்று கேட்கறதுக்கு நன்மை அது அது மாற்று கருத்தும் இல்லை கேட்டு அமல் செஞ்சால் அந்த அமல் செய்யறதுக்கு தூண்டுகோலாக அமைந்த இந்த சபையினுடைய இந்த பெருமானம் அல்லாஹுவிடத்திலே மிகப்பெரிய சதகாச்சாரியாவாக எழுதப்படும் அல்லாஹுடைய அன்பு என்பது அடைந்து கொள்ள முடியுமான ஒரு இலக்கு மனிதர்களுடைய அன்பு என்பது அடைய முடியாத ஒரு இலக்கு உலகத்தில் அடைய முடியாத இலக்கு ஒன்றிருக்கும் என்றால் மனிதர்களுடைய அன்பும் பொருத்தமும் அதை அடைஞ்சு கொள்ளவே முடியாது எவ்வளவுதான் நெருங்கி க்ளோஸா பழகி எவ்வளவு முப்பது நாற்பது வருஷமா பழகிடும் சின்ன ஒரு விஷயத்துல பிரிஞ்சிருவாங்க பார்க்கிறோமா இல்லையா எனவே அதே போன்றுதான் என்னதான் செஞ்சாலும் மனிதர்களை திருப்திப்படுத்த முடியாது எல்லாருமே இதில் இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே அலமதுல்லா நல்லா இருந்து மனசுக்கு நல்ல விஷயம் என்று எல்லாரும் சொல்லுவார்களா சொல்ல மாட்டார்கள் அதை நாம் எதிர்பார்க்க வேண்டிய தேவையும் இல்லை ஆனால் அல்லாஹுவை திருப்திப்படுத்த முடியும் அல்லாஹுடைய அன்பை பெற முடியும் உங்களுடைய பிள்ளைகளாக இருந்தாலும் பாருங்க நீங்க எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு பிள்ளைகளுக்கே செஞ் எந்த நீங்க செய்ய முடியாத அளவுக்கு உங்களை வருத்தி கொண்டே நீங்கள் செயல்படுவீர்கள் ஒரு கட்டத்தில் நீங்க எனக்கு என்ன செஞ்சீங்க வாப்பான்னு கேட்டுருவாங்க கேட்பாங்களா இல்லையா கேட்டிருக்கிறார்கள் நீங்க சொல்ல தேவையில்லை மனசுல வச்சு கொடுங்க அதுதானே வளமையா கேட்கிறோம் லாத்தா அல்லது ராத்தா அல்லது அக்கா அவங்களுக்கு செய்யற மாதிரி எனக்கு செய்யறீங்களா இல்லையே அப்ப என்னோட என்ன இறக்கம் என் அன்புன்னு சொல்லி கேட்டுருவாங்க மனைவியை பற்றி சொல்லுகின்ற பொழுது நல்ல எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு நீங்க செஞ்சு கொடுப்பீங்க ஏதாவது ஒரு சின்ன ஒரு விஷயத்த சொல்லி இதை செஞ்சுதாங்க சொன்ன பொழுது நம்ம கஷ்டமா இருக்கு இப்ப கொஞ்சம் டைம் இல்லை எப்பதான் டைம் இருக்கு சொல்லிக்கிறீங்க பார்க்கணும் இல்லையா ஹைத் அப்ப எனவே இது உலகத்தினுடைய விஷயம் இதுதான் உலகத்தினுடைய நீதி பல இடங்கள்ல பல சபையில் நம்ம கேட்டுக்கொண்டு தான் இருக்கிறோம் ஹைத் இதுதான் உலகத்தினுடைய நீதி இதை நம்ம மாத்தேல வேணா மாத்தேல அது நம்ம எல்லாரும் நினைக்கிறது என்னென்றால் இதை மாத்தணும் என்று மாத்த முடியாது மனைவி மனைவிதான் மகள் மகள் தான் மகன் மகன் தான் ஆனால் ரப்புல் ஆலமீன் அப்படி அல்ல இப்பொழுது கோபப்படுகிறான் சந்தோஷமான ஒன்றை செய்தால் உடனே அன்பு கொள்கிறான் தொண்ணூத்தொன்பது கொலைகளை செய்த மனிதன் 
நூறாவது கொலையும் செய்கிறான் மன்னிப்பை நோக்கி செல்கிறான் சொர்க்கவாதி நாம் ஆயிரம் நல்லதை செஞ்சு போட்டு ஒன்று தப்ப செஞ்சுட்டு அந்த தப்பத்தான் சமூகம் பேசும் அல்லாஹு ரப்புல்லாலமின் அப்படி அல்ல நீ தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது பாவம் செய்து ஆயிரம் நன்மை செய்தால் ஒரு நன்மை கூட என்பதனால் உன்னை சொர்க்கத்துக்கு அல்ல அனுப்புவான் அல்லது நீ ஆயிரம் பாவம் செய்து விட்டு அடுத்ததாக தௌபா செய்து விட்டு மரணித்தால் அல்ல சொர்க்கத்தை தருவான் இதுதான் ரப்புல் ஆலமே எனவே நாம் அடைய முடியாத அன்பை தான் பெற்றுக்கொள்ள நினைக்கிறோமே தவிர அடைய முடியுமான அல்லாஹினுடைய அன்பை பெற்றுக்கொள்வதிலே அதிக சிரத்தை எடுப்பது குறைவு கவனம் எடுப்பது குறைவு அன்பு குறைசவர்களே நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தலைப்பு வாரியாக பேசுறதாக இருந்தால் நிறைய தலைப்புகளை ஒன்றெடுத்து அப்படியே பேசிட்டு போகலாம் ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட அல்லாவின் அன்பை பெறுவதற்கு இலகுவான இருபது வழிகள் என்று சொல்கின்ற பொழுது நாம் சில விஷயங்களை சொல்லுவோம் சுருக்கமாக நான் சொல்லிட்டு போவேன் ஆனால் அதெல்லாம் ஒரு மணித்தியால ஒரு மணித்தியாலும் பேச வேண்டிய ரெண்டு மணித்தியாலும் பேச வேண்டிய தலைப்புகள் ஹை முதலாவதாக ஒன்று உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருந்தால் அலமதுல இல்லா சந்தோஷப்படுங்க இது ஒரு மொஹாசபா சுய விசாரணை உங்களோட வாழ்க்கையில் இருந்தால் சந்தோஷப்படுங்க அப்படி இல்லைண்டா இன்ஷா அல்லா இதை நான் செய்கிறதுக்கு முயற்சி செய்கிறேன் என்று நியத்து வச்சு கொள்ளுங்கள் முதலாவதாக சஹியுல் ஜாமி இமாம் சுயத் ரஹிம் அல்லாவுடைய அல் ஜாமி உஸ் சஹீர் அல்லாம் அல்பானி ரஹிம் அல்லா சஹியுல் ஜாமி என்று எழுதியிருக்கிறார்கள் அதில் வரக்கூடிய செய்தி அஹபுல் அமாலி இல்லா அல்லாஹுக்கு மிக விருப்பமான விஷயம் முதலாவது அல் ஈமானு பில்லா அல்லாஹுவை முழுமையாக ஈமான் கொள்ள வேண்டும் அப்ப அல்லாவை ஈமான் கொள்றது என்ன அல்லாவை ஈமான் கொள்ளுவது என்பதை நாம் என்ன செய்யலாம் நீண்ட நேரம் பேசலாம் அதுக்கு விளக்கங்கள் நிறைய இருக்குது ஆனால் மிக சுருக்கமாக ஒற்றை வரையில் நாம் சொல்வதாக இருந்தால் என்னுடைய மனோ இச்சை மனோ இச்சையை தூக்கி அறிந்து விட்டு அல்லாஹுவினுடைய விருப்பங்களை என்னுடைய உள்ளத்தை கொண்டு வரணும் அதாவது என்ன இதில் நீங்கள் புரிஞ்சு கொள்ளணும் என்றால் வெறுப்பாக இருக்குதோ அல்லது எதெல்லாம் எங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்குதோ அது அல்லா சொல்லிவிட்டான் என்றால் அது எங்களுக்கு விருப்பமாக மாறணும் சொல்றது இப்ப உதாரணமாக தொழுகைக்கு எழும்பிட்டு போய் ஜமாத்தோட தொழுகிறது எங்களுக்கு என்ன ரொம்ப சிரமமான ஒரு விஷயம் அல்லா சொன்னான் என்பதனால் அது விருப்பத்துக்குரியதாக மாற வேண்டும் இப்படி ஈமான் என்பது அது அக்கீதா ரீதியாக ஈமானை அணுக முடியும் ஈமானுடைய வெளிப்பாடுகள் என்று அமல்கள் அடிப்படையிலே ஈமானை அணுக முடியும் ஈமானுடைய உறுதிப்பாடு என்று நவித்தோழர்களுடைய வரலாறுகளை வைத்து இந்த ஈமானை அணுக முடியும் நாம் ஈமான் அல்லாவின் மீது நம்பிக்கை கொண்டிருக்கிறோம் உறுதியான நம்பிக்கையாக மாற்ற வேண்டும் எப்படி என்றால் அல்லாஹ் சொன்னதை நான் வாழ்க்கையிலே செயல்படுத்துவேன் நிச்சயமாக அல்லாஹ் எனக்கு தர வேண்டியதை தந்து கொண்டே இருப்பார் அல் ஈமான் பில்லா அல்லாவின் மீது உள்ள நம்பிக்கை சீராக வேண்டும் நாம் நினைக்கிறோம் இந்த விஷயத்தை செய்தால் இது கிடைக்கும் என்று நாம் நினைக்கிறோம் உதாரணமாக உலகத்தோடு நாம் சம்பந்தப்படுத்தி பார்த்தால் இதை செஞ்சால் இது கிடைக்கும் என்று தான் நாம் காரண காரியங்களை வைத்து உலகத்தை பார்க்கிறோம் ஆனால் அல்லாஹ் நாடினால் நடக்கும் அல்லாஹ் தருவான் அல்லாஹ் நிச்சயமாக இதை செய்வான் என்ற நம்பிக்கை குரான்ல எதெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ சரியான ஆதாரபூர்வமான நபிமொழிகள் எதெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ அதை முழுமையாக எங்களுடைய வாழ்க்கையில் நம்ப வேண்டும் செயல்படுத்த வேண்டிய விடயங்களை வாழ்க்கையிலே செயல்படுத்த வேண்டும் அல்லா தடுத்தவைகளை தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் இரண்டாவது ஒன்று இது இரண்டாவது அஹபுல் அமாலி இல்லா அல்லாவுக்கு விருப்பமான செயல் இரண்டாவது சல்லாஹ் அலி சொல்லம் சொன்னார்கள் குடும்ப உறவுகளை சேர்ந்து வாழுதல் குடும்ப உறவுகளை சேர்ந்து வாழுதல் என்பது இது விரிவான ஒரு தலைப்பு ஒரு மனிதன் குடும்ப உறவுகளை சேர்ந்து வாழ்ந்தால் அல்லாவுடைய அன்பு கிடைக்கும் நாம் ஒரு நோயாளியை சுகம் விசாரிக்க போறோம் சில பொழுது ஏன் விசாரிக்க போனீங்க குடும்பத்தில் ஒரு நிக்கா நல்ல ஒரு அனாச்சாரங்கள் விதாத்துகள் ஒரு நம்மளை நம்மளை நம்முடைய ஈமான பறிக்காத அளவுக்கு ஒரு நியாயமான கல்யாணம் நடக்குது நம்ம போகணும் நீங்க போறீங்க எதுக்கு போறீங்க போவட்டி என்ன சரி நினைப்பாங்க 
அந்த போவாட்டி என்ன சரி நினைப்பாங்க அவங்க தந்தாங்க நாங்க கொடுக்கணும் இல்லையா அவங்க இன்றைக்கு எப்படி மாறி இருக்கு சதக்கா கிஃப்ட் எல்லாம் கொடுக்கறது அவங்க தந்தாங்க அவங்க பிள்ளைக்கு அவங்களோட பிள்ளைங்க கல்யாணத்துக்கு அவங்க என்ன சரி திருமணத்துக்கு அவங்க இது தந்தாங்க அப்ப நாங்களும் கொடுக்கத்தானே வேணும் அப்ப எனவே இந்த நாங்களும் கொடுக்கத்தானே வேண்டும் அவங்க என்ன சரி நினைப்பாங்க என்பது அதனை அமல் என்ற அந்த இடத்திலிருந்து அழித்து விடுகிறது நடைமுறையாக மாற்றி விடுகிறது நோயாளி விசாரிக்க போனா செல்லல்லா அலிசலம் சொன்னார்கள் ஒரு மனிதன் நோயாளியாக இருந்தால் நோய் விசாரிக்க செல்கின்ற பொழுது அவன் சொர்க்கத்தினுடைய தோட்டத்திலே இருந்து பழம் பறித்துக் கொண்டிருக்கிறான் சொர்க்கத்திலே இருக்கிறான் ஆனால் நாங்க போவாட்டி என்ன சரி நினைச்சிருவாங்களோ தெரியாது அதனால நீங்க நீங்க சரி பேத்து வாங்க நான் மராட்டி பரவாயில்ல நீங்க சரி போங்க ஹஸ்பண்டை வந்து ஒய்ஃப் அனுப்பி வைப்பாங்க அப்ப எனவே இது அமல் அல்ல இது அமல் நாம் இப்படி அந்த என்ன சரி நினைப்பாங்க என்ற எண்ணம் இதனை ஒரு நடைமுறை சடங்கு சம்பிரதாயமாக மாத்தி விடுகிறது ஒரு ஆள் வந்து கையை கழுகிறாரு வாய குப்பிக்கிறாரு மோத்த கழுகிறாரு உதவோட நீயத்தி இல்ல இது என்ன உதவாக அமையுமா அமையாது அவர் விளையாடிட்டு வந்து கால் மோத்த கழுகுறாருன்னு சொல்லுவோம் அதே இது ஃபஜர் கிளம்பி கையை மோத்து கையை மொழி கழுகுறாரு நீயத்து வச்சு ஒழுவ செய்கிறார் என்றால் இப்போ நாங்கள் உதவி செய்கிறான்னு சொல்லுவோம் எனவே செயல்களையும் ஆதத்தை இபாதத்தாக மாற்றுவது அந்நியா எங்களுடைய நடைமுறை சடங்கு சம்பிரதாயங்களை இபாதத்தாக மாற்றுகின்ற அந்த நீயா இருக்கணும் நாங்கள் குடும்ப உறவு சந்திக்க போகிறோம் எதுக்கு போகிறோம் அல்லா சொன்னான்னு போகிறோம் அவங்க உங்களை கண்டாலும் மதிக்கிறீர்கள் கண்டாலும் சிரிக்கிறீர்கள் பார்க்கல நீங்க எதுக்கு போறீங்க நான் ஆகி கொண்டு அப்படி நான் கேட்கிறோமா இல்லையா அல்லா சொன்னா நான் போறேன் அவங்க மதிக்க இல்ல மதிக்காத அவங்களோட உள்ள விஷயம் அல்லா சொல்லி இருக்கிறான் தாய் தந்தையுடைய விஷயத்தில் கூட அப்படித்தான் என்னை விட என் அண்ணனுக்கு தான் தாய் முக்கியத்துவம் கொடுக்குறேன் நான் எதுக்கு அவங்ககிட்ட நான் வலிஞ்சுக்கிட்டு போகணும் கேட்கிறோமா இல்லையா அது அல்லா பார்த்துக்குவான் அது தாய்க்கும் அல்லாக்கும் உள்ள விஷயம் உனக்கு கட்டளை என்ன பெற்றோர்களுக்கு நீங்க நல்ல முறையில் நடந்து கொள்ளுங்க குடும்ப உறவும் போது முதலாவது இஷ்டம் பெற்றோர்கள் தாய் தந்தை அது போல குடும்ப உறவு அப்ப எனவே நான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் குடும்ப உறவை குடும்ப உறவை சேர்ந்து வாழ்றதனுடைய அர்த்தம் என்ன தெரியுமா ஹதீஸ் புகார்ல வருது உங்களோட சேர்ந்து வராங்க நீங்களும் சேர்ந்து போறீங்க அதல்ல உங்களுக்குள்ள <laughs> சொர்க்கம் செல்ல மாட்டார் உறவை துண்டிப்பவர் அப்ப எனவே குடும்ப உறவு அதை சேர்ந்து வாழ்ந்தால் அல்ல அன்பு கொள்வான் என்ற எண்ணம் குடும்ப உறவு சேரும் போது வரணும் அப்படி இருந்தால் சுயநலத்துக்கு இடம் கிடையாது நீங்க அல்லாஹுக்காக சேர்ந்து வாழ்ந்தால் அவர்களுடைய உள்ளத்தில் அன்பு வருமோ இல்லையோ அந்த ரப்புல் ஆலமியினுடைய அன்பு நிச்சயம் கிடைக்கும் மனிதர்கள் என்ன நல்ல ஒட்டி உறவாடுவாங்க திரியு சின்ன ஒரு விஷயம் வந்தால் கட் பண்ணி விட்டுருவாங்க திரும்ப நீங்க போனாலும் சேர்க்க மாட்டாங்க என்னதான் செஞ்சாலும் நான் மறக்க மாட்டேன் நீங்க வரத்தவே இல்லை நீங்க போங்க உங்க பாட்டில் நீங்க இருக்கீங்க நாங்க எங்கட வேலையை பாத்துக்குவோம் ஆனால் அல்ல அப்படி அல்ல அன்புக்குரிய சவர்களே அல்லா சொன்னார் அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னார்கள் நாங்க இதை செஞ்ச அன்பு கிடைக்கும் என்ற கிடைக்கும் நிச்சயமாக எனவே குடும்ப உறவை சேர்ந்து வாழ்க மூன்றாவது அம்சம் அஹபுல் அமாலி அல்லா நான் இருபதை முடிக்கணும் இன்சால முடிச்சிருவேன் சரியா அப்படியே முடிக்க கிடைக்காட்டி முடிக்கிறது தான் இப்போ இது சில துறையும் குடும்ப உறவுன்னு சொல்லி போட்டு இப்போ இடையில விட்டுட்டு போகும்போது மனசுக்கு நிறைய பேர் கடை இன்னும் கொஞ்சம் இதில் பேசினா நல்லா இருக்கும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அது இன்னைக்கு விளங்குது ஒரு சிலர் நினைக்கிறாங்க ஆனால் ஆனால் இந்த தலைப்பு குடும்ப உறவா இல்லை அந்த தலைப்பு குடும்ப உறவா இருந்தால் ரெண்டு மணி தேர்தலாம் பேசலாம் அல்லா விரும்புகின்ற பண்பு என்பதுக்குள்ள ஒரு துணை தலைப்பு தான் இது ஹை மூன்றாவது யார் எழுதுறீங்க பாவம் ஹை எல்லாரும் இமாம் தாரா குத்துனி தபராணி புகாரி முஸ்லீம் திருமிதி தாரா குத்துனி இமாம் என்ன செய்வாருண்டா எப்படி அவர் விஸ்வநாத் தாரா குத்துனி ஹதீஸ் கேள்விப்படுகிறீங்களா இமாம் தாரா குத்துனி இங்கால புகாரியுடைய மஜிஸ் நடக்கும் அங்கால முஸ்லீம் நடக்கும் என்றால் நடுவில் வந்து குந்திக்குவார் இந்த காதால கேட்டு இதை எழுதி கொள்வார் இந்த காதல கேட்டு இதை எழுதி கொள்வார் அப்படிப்பட்ட ஆற்றல் உள்ளார் இமாம் தாரா குத்துனி இலல் ஹதீஸினுடைய இலல் என்ற ஒரு பகுதி இருக்குது ஹதீஸுடைய மறைமுகமாக ஒளிஞ்சிருக்கிற அந்த கேன்சர் அது மாதிரி அப்படி நோய்கள்ல இருக்கிற மாதிரி ஹதீஸ்ல அப்படி இருக்குது அதை கண்டுபிடிக்கிற கட்டிக்காரால் தான் இவன் தாரா குத்துனி அல்லா அவருக்கு அருள் செய்ய வேண்டும் எல்லாத்துக்கும் ஹதீஸா ஞாபகம் வருது மூன்றாவது சும்மல் அம்ருபில் மூன்றாவது விஷயம் 
நன்மையை ஏவ வேண்டும் தீமையை தடுக்க வேண்டும் அல்லா விரும்புகின்ற பண்புகளில் மூன்றாவது நன்மை ஏவ வேண்டும் தீமை தடுக்க வேண்டும் அப்படி செய்தால் அல்லாஹ் உங்களை நீங்கள்தான் உயர்ந்த சமூகம் வெற்றி பெற்றவர்கள் இவர்கள்தான் அவர்கள் யார் நன்மை கூண்டு ஏவார்கள் தீமையை தடுப்பார்கள் அல்லாவின் மீது உறுதியாக ஈமான் கொண்டு இருப்பார்கள் உங்களிடத்திலே ஒரு சமூகம் இருக்க வேண்டும் அவர்கள் அவர்கள் நன்மையின் மக்களை அழைத்து நல்லதை ஏவி தீமையை தடுத்து செயல்படுகின்ற பொழுது அவர்கள்தான் வெற்றியாளர்கள் என்று அல்லாஹ் சொல்கின்றார் அன்பு குறிசவர்களே நன்மை ஏவுகின்ற தீமையை தடுக்கின்ற நன்மை ஏவுவதனால் நமக்கு கௌரவம் கிடைக்கும் தீமையை தடுப்பதனால் நமக்கு சில பொழுது எதிர்ப்புகள் வரும் நன்மை ஏவுறது மட்டும் நல்மார்களுடைய பண்பு கிடையாது தீமையும் தடுக்கணும் ஒரு ஆள் நல்லா நெருங்கி பழகிறார் இதை சொன்னா கோவிச்சுக்குவார் அவர் செய்கிற பிள்ளையை சுட்டிக்காரனா கோவிச்சுக்குவார் என்றிருந்தாலும் அல்லாஹுக்காக அந்த தீமையை அவரிடம் சொன்னால் உங்களுடைய நட்பிலே எஹ்லாஸ் இருக்கிறது நம்ம என்ன செய்வோம் நல்லா நெருங்கி பழகிறோம் சொன்னா என்ன செய்ய நினைச்சுக்குவாரு இப்போ திரும்ப பேச மாட்டார் அப்படி தான் நினைக்கிறோம் அப்படி அல்ல அல்லாவுக்காக நட்பு கொள்கிறீர்களா அல்லா உங்களை நேசிக்க வேண்டுமா சொல்லுங்கள் அதை அன்பா சொல்லணும் அவர் திருத்தி கொள்ற மெத்தட்ல சொல்லணும் அதை சொன்னா திரும்ப அவங்களோட பேச மாட்டார் அவங்களை பார்க்க மாட்டாரு அதை விடவும் மாட்டாரு அதை இன்னும் கூட செய்வார் லெவலுக்கு நம்ம ஆக்கிடக்கூடாது அன்பாக மென்மையாக ஒரு வைத்தியரை போலதான் ஒரு தாய் இருக்கணும் அவட கத் கையில் இருக்கக்கூடிய கத்தியும் அப்படிதான் ஒரு வைத்தியரை போல இருக்கணும் மிக நிதானமாக செயல்பட வேண்டும் ஒவ்வொரு தாயும் அப்படி இருக்க வேண்டும் அனில் <laughs> 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 ஒரு முஸ்லிமை சந்தோஷப்படுத்துவது அல்லாவுக்கு விருப்பமான அமல் நாதிஷ் கழிப்படுவீங்களா ஒரு முஸ்லிம மகிழ்விக்கிறது அல்லாவுக்கு விருப்பமான அமல் நாம் அமல்களை செய்கிறோமே தவிர அமல்களை நோக்கி செல்கிறோமே தவிர அல்லாவை நோக்கி செல்வது குறைவு அமல்கள் வந்து நிறைய செய்யலாம் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இதனுடைய வித்தியாசத்தை விலை கொள்ளுங்க அமல்கள் நிறைய செய்யலாம் ஆனால் அல்லாஹுவினுடைய அன்பை பெறுவதற்கான அமல்கள் அது குறைவானது அது தேடி செய்யணும் சந்தர்ப்பத்துக்கு ஏற்ப அதை செய்யணும் எனவே ஒரு மனிதனை மகிழ்விப்பது என்பது ஒரு மனிதனுடைய முகத்திலே சிரிப்பை காண்பது அவனை சிரிக்க வைத்து பார்ப்பது என்பது அல்லாஹுத்தால நேசிக்கின்ற மிக உன்னதமான பண்பு ஒரு மனிதன் கஷ்டப்படுகிறான் அவனை சிரிக்க வைக்கிறதுக்கு என்ன வழி செய்யுங்க ஒரு மனிதன் கவலையில் இருக்கிறான் அவனுடைய கவலைக்கு ஆறுதல் சொல்லுங்கள் அல்லாஹ் உங்களை விரும்புவான் நாம என்ன செய்யறோம் நாங்க எங்களுடைய குடும்பம் நாங்க சந்தோஷமாக இந்த உலகத்தில் இருந்துட்டு கொஞ்சம் இபாதத்தை செஞ்சுட்டு திக்ரோட தாஜதெல்லாம் தொழுதுட்டு இருந்தா போதும் என்று நினைக்கிறோமே தவிர என்னுடைய சகோதரன் இப்படி இருக்கிறான் என்ற உணர்வு எல்லா மக்களுக்கும் அல்லா கொடுப்பதில்லை அல்லா விரும்புகின்ற மக்களுக்கு கொடுக்கிறான் எனவே சுரூரும் துதுகிலுகு அலா முஸ்லிம் இது நாலாவது விஷயம் அஞ்சாவது அஞ்சாவது விஷயம் என்ன ஒரு முஸ்லிமினுடைய அஹபுல் அமாலி இலம் முஸ்லிம் ஒரு முஸ்லிமினுடைய ஒரு கஷ்டத்தை நீக்கி வைத்து அல்லா நேசிக்கின்ற விரும்புகின்ற மனிதர்களுடைய பண்பு இன்றைக்கு நீங்க அமல் செய்யா சவர்களே ஒரு மனிதன் கஷ்டப்படுகிறான் சொல்ல முடியாத அளவு அவனுடைய கவலைகளும் பிரச்சனைகளும் அவனுக்குள்ள இருக்கிறது தேடி போய் அவனுடைய கஷ்டங்களை நீக்கினால் வரக்கூடிய 
ஒரு மனிதனுடைய கஷ்டத்தை இந்த உலகத்திலே ஒரு மனிதன் நீக்கினால் அல்லாஹ் அவனுடைய கஷ்டங்களை கியாமத்துடைய நாளிலே நீக்குவான் ஒரு கஷ்டம் ஒரு கஷ்டத்தை நீக்கினால் என்ன கஷ்டம் ஒரு ஆள் நீங்க பழகுறீங்க பல சாதாரம் நீங்க பழகுவீங்க சிரிப்பீங்க கதைப்பீங்க ஆனால் ஒரு சந்தர்ப்பத்திலேயாவது உங்களுக்கு ஏதாவது கஷ்டம் இருக்குதா நான் ஏதாவது என்னால முடியுமா ஹெல்ப் பண்ணலுமா அப்படி நம்ம கேட்டால் அல்ல இதை பார்த்து கொண்டு சந்தோஷப்பட்டு உங்களை நேசிப்பானா இல்லையா மனசுல கையை வச்சு பாருங்க சவர்களே நம்ம எத்தனை பேரோட பழகிறோம் எத்தனை நாள் எப்ப ஒரு சவரன்ட்ட நீ உங்களுக்கு என்ன கஷ்டம் இருக்குது என்னால முடியும்னா நான் ஹெல்ப் பண்ணுவேன் அப்படி நம்ம எப்ப யோசிச்சிருக்கிறோம் அல்லாவுடைய அன்பு பெறுவதற்கு நான் அசர் தொழுதேன் அல்லாவுடைய கடமை செய்தேன் மஹரிப் தொழுதேன் அல்லாவுடைய கடமை செய்தேன் இஷா தொழுதேன் அல்லாவுடைய கடமை செய்தேன் அல்லாவுடைய அன்பு இருக்கிறது ஆனால் ஒரு மனிதனை சந்தோஷப்படுத்தி அல்லாவுடைய அன்பை பெறுவது என்பது இது சாதாரண விஷயம் அல்ல மலக்குகளுடைய பிரார்த்தனையோடு நீங்கள் அல்லாஹினுடைய அன்பை பெறுகிறீர்கள் அதே போன்றுதான் ஆறாவது விஷயம் முஸ்லிம் ஒரு மனிதன் ஒரு மனிதனுக்கு ஒருவேளை பசியை போக்குங்கள் அல்லா அன்பு கொள்வான் அல்லா அன்பு கொள்வான் என்னோட வாழ்க்கையில எத்தனை ரமலான சந்திச்சிருப்போம் பக்கத்து வீட்டில் சஹருக்கு சாப்பாடு இல்லாமல் இருக்கும் இஃப்தாருக்கு சாப்பாடு இல்லாமல் இருக்கும் இவர் உண்டாக போவார் அஞ்சாவது முறை இவர்கிட்ட இமானிக்கு நினைக்கிறீங்களா இமான இல்லை இவர் அமல்களை நோக்கி போறாரே தவிர அல்லாவை நோக்கி போவில் அமல்களை நோக்கி போனால் சொர்க்கம் செல்ல முடியாது சவர்களை அல்லாவை நோக்கி போனால் சொர்க்கம் செல்லலாம் அவன் தீனை பொய்ப்படுத்துறான் மக்களுக்காக சில விஷயங்களை செய்கிறான் என்றால் அந்த தொழுகையாளிக்கு கேடு உண்டாகட்டும் நேரடியாக தொழுகையில் பராமுகமானவனும் வரும் அதே நேரம் தொழுகையினூடாக எந்த மாற்றத்தை இஸ்லாம் விரும்புகிறது அந்த மாற்றம் இல்லாமல் வெறுமனை குனிந்து நிமிந்து எழும்புகின்ற ஒரு மனிதனுடைய தொழுகையும் கேடு உண்டாகக்கூடிய தொழுகை தான் தொழுகை எதனை எந்த மாற்றத்தை எங்கிட்டத்தில் எதிர்பார்க்குது தொழக்கூடிய மனிதன் கேட்கின்ற மனிதனுக்கும் கொடுப்பான் கேட்காதவனுக்கு கொடுப்பான் அதை சூரத்தில் மாறி சொல்கிறது அவர்களுடைய பொருளாதாரத்திலே குறித்த எழுதப்பட்ட ஒரு பங்கு இருக்கிறது அவர்கள் கேட்பவர்களுக்கும் கொடுப்பார்கள் நாணத்தினால் வெட்கத்தினால் கேட்காமல் இருப்பவர்களுடைய தேவைகளை உணர்ந்து கொண்டு போய் கொடுப்பார்கள் நாங்க எப்ப எந்த தொழுகையாளிகளாக இருக்கிறோம் தொழுகை என்பது அமல்களினுடைய கூட்டு சில அமல்களுடைய கூட்டு தான் தொழுகை அப்ப தொழுகிறேன் என்றால் சில அமல்களினுடைய கூட்டாகத்தான் அந்த தொழுகையை நாம் தொழுதுவிட்டு வருகிறோமே தவிர தொழுகை வேறு இந்த செயல்பாடுகள் வேறு என்று பிரித்து விடக்கூடாது வாழ்க்கை தான் தொழுகை தொழுகை தான் வாழ்க்கை தத்ருது அன்புஜுவா பசியை போக்கக்கூடிய மனிதனாக நான் இருக்க வேண்டும் உலகத்தில் பசியை ஏன் போக்குறீங்க அன்பு கிடைக்க வேண்டும் சில பொழுது நீங்களே கொடுத்தவர்கள் நீங்கள் யாருக்கு கொடுத்தீர்களோ அவர்களே உங்களை சில பொழுது ஏசலாம் திட்டலாம் உங்களை பற்றி நாலு பேரிடம் பேசலாம் ஆனால் நீங்கள் கொடுத்தது அவர்களுக்காக அல்ல அவர்களையும் உங்களையும் படைத்த ரப்புல் அளவினுக்காக அல்ல சொல்கிறான் நாம் சாபாக்களை பற்றி எல்லாம் சொல்கின்றான் நல்ல மக்களை பற்றி எல்லாம் சொல்கிறான் அல்லாவின் மீது கொண்ட அன்பினால் அவர்கள் மிஸ்கீன்களுக்கு கொடுப்பார்கள் எத்தீம்களுக்கு கொடுப்பார்கள் சிறை கைதிகளுக்கு கொடுப்பார்கள் ஏன் 
நாங்கள் உணவளித்ததெல்லாம் அடிக்கடி சொல்ற விஷயம் உங்களுடைய ஆதிக்கம் அதிகாரத்தின் கீழ் வந்தால் நீங்க சாப்பாடு கொடுப்பீங்க அது அவனுக்காக அல்லது நாளைக்கு மர்மையில என்னால் ஒரு மனிதன் சந்தோஷப்பட்டான் அவன் ஓடி வருவான் யா அல்லா இவனை தண்டிக்கிறாயா யா அல்லா இவன் எனக்கு சாப்பாடு தந்தான் இவன் எனக்கு கஷ்டத்தை நீக்கினான் யா அல்லா இவனை வெற்றி யா அல்லா என்று சொல்லுவான் நிச்சயமாக அது நடக்கும் அப்பொழுது அல்லாஹ் அவனை விடுவிப்பான் சோதர்களே எப்படி ஒரு மனிதன் அல்லாடத்துல போன உடனே யா அல்லா இவன் என்ன பத்தி புறம் பேசினான் அடிச்சான் என்ன தண்டிச்சான் நோவிச்சான் என்று சொல்லி ஒரு கூட்டம் வருமோ முஃப்லிஸ பத்தி சொல்ல சொன்னாங்களே அது மாதிரி நல்லது செஞ்சதுக்கும் சாட்சி சொல்றதுக்கு மக்கள் வருவாங்களா இல்லையா வருவாங்க சவர்களே அப்படி நாலு பேரை உருவாக்க வேண்டும் சவர்களே நாம் அமல்களை செயல்பாடுகளை வைத்து அல்லாவை நெருங்குறோமே தவிர மனிதர்களை வைத்து நெருங்க வேண்டும் ஆயிரம் பேருடைய பிரார்த்தனை உங்களுக்கு இருக்கிறதா உருவாக்குங்கள் அசூ செல்லாரி சொன்னார்கள் அல்லாஹுடைய அன்பு அங்க இருக்கிறது அவ தத்ருது ஏழாவது விஷயம் கஷ்டப்படுகிறார் பொருளாதார ரீதியாக கஷ்டப்படுகிறார் கடன் கொடுக்க முடியாமல் சிரமப்படுகிறார் உண்மையிலேயே நல்ல ஒரு மனிதர் சாலிகான மனிதர் அவர்கிட்ட காசு இருந்தா நாலு பேரு கொடுக்கக்கூடிய மனிதர் ஆனால் ஒரு கட்டத்தில் அவர் கடன் கொடுக்க கூட காசு இல்லாமல் இருக்கிறார் இப்ப நீங்க அவருடைய கடனை பூர்த்தி செய்தால் அல்லாஹ் உங்களை நேசிக்கிறார் ஒரு நாள் செஞ்சு பாருங்க அவர்களே ஒரு நாள் ஒரு முறை ஒரு முறை கேட்டு பாருங்க நல்ல மனிதராக இருக்கணும் இவர் கடன் எடுத்து மக்களை ஏமாத்துவராக அல்லது மக்களுக்கு மக்களினுடைய அந்த எதிர்பார்ப்பை நாசமாக்குவராக இல்லாமல் அல்லாஹுக்காக செயல்படக்கூடிய மனிதர் கஷ்டப்படுறாரு சிரமப்படுறாரு இப்ப நீங்க போய் கேளுங்க உங்களுக்கு கடனுக்கு எது வசதி இருக்குதா நான் செஞ்சு தரவா என்னால முடியுமான உதவி இது நீங்க ஒரு ரூபா ரெண்டு ரூபா ஏதோ உங்களால் முடியுமான அளவு நீங்கள் அதற்கு உதவி செய்தால் அல்லாஹ் உங்களை நேசிப்பான் அல்லாஹ் உங்களை நேசிப்பான் எனவே அன்புக்குரிய சவர்களை எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு மனிதனுடைய கஷ்டத்தை நீக்க வேண்டும் அவருடைய பசியை துடைக்க வேண்டும் ஒரு மனிதன் கஷ்டப்படுகிறான் சிரமப்படுகிறான் கொடுக்க முடியாத அளவு அவனுக்கு கடன் சுமையாக இருக்கிறது என்று சொன்னால் நாங்க எங்களால முடியுமான அளவு அல்லது எங்களுக்கு தெரிஞ்ச நாலு பேரை வச்சாவது சரி அப்படி ஒரு ஏற்பாடை நாம் செய்து கொடுக்க வேண்டும் சவர்களே அதை எங்களுடைய தாயாக தந்தையாக எங்களோட மனைவி மக்களாக பிள்ளைகளாக சகோதரர்களாக இனபந்துக்களாக சொந்தங்களாக உறவுகளாக யாராகவும் என்றாலும் இருக்கலாம் அல்லது நண்பர்களாக இருக்கலாம் அல்லது அறிமுகமே இல்லாத ஒருவராக இருந்தால் கூட அவரிடம் முகத்தினுடைய முகபாவனை வழங்குகிறது அவர் கஷ்டப்படுகிறார் சிரமப்படுகிறார் நீங்க போய் கேட்கிறீங்க கேட்ட மாத்திரத்திலே அவருடைய அறவாசி காவல் அப்படியே தீந்துரும் அவர்களே இன்னைக்கு எங்களு எங்களுடைய வாழ்க்கையில பாருங்க பேசுறதுக்கு கதைக்கிறதுக்கு கூட நேரம் இல்லை மனிதர்கள் தன்னுடைய பிரச்சனை யார்கிட்ட போய் சொல்றது என்பது கூட தெரியாது அன்புக்குரிய சவர்களே அப்படியான ஒரு நிலை இருக்கும் என்றால் அதை நீக்கினால் அல்லாஹு தாலா நிச்சயமாக உங்களை நேசிப்பான் அல்லாஹுக்கு மிக விருப்பமான விஷயம் ஏற்கனவே சொன்ன விஷயங்கள் ஒவ்வொன்றாக வந்தாலும் மனிதர்களில் அல்லாவுக்கு மிக விருப்பமானவர்கள் யார் என்று சொன்னால் அடுத்த மக்களுக்கு பயனுள்ளவர்களாக இருப்பவர்கள் அடுத்த மக்களுக்கு பயனுள்ளவர்களாக இருப்பவர்கள் அது எந்த வகையிலும் இருக்கலாம் நேரடியாக பசியை போக்கலாம் 
அவருடைய கஷ்டத்தை துடைக்கலாம் அவருடைய நோய் நம்பலங்களின் போது அவருடைய பிரச்சனைகளை நீக்கலாம் அவருடைய கடன் தொல்லையை நீக்கலாம் எதுவாக இருந்தாலும் நம் நேரடியா செஞ்சு கொடுக்கிறோம் அதையும் தாண்டி சொன்னார்கள் அல்லாவுக்கு மிக விருப்பமானவங்க மக்களில் யார் என்றால் மக்களுக்கு பயனுள்ளவர்களாக இருப்பார் அவர் இருந்தால் அவரால் நாலு பேர் பயன்பெறுவார்கள் அவர் வாழ்ந்தால் நாலு பேர் கஷ்டப்பட மாட்டார்கள் நான் பார்க்கிறோமா இல்லையா அவர் இருந்த கஷ்டப்படுற மனிதர்களுக்கு உதவி செய்வார் ரசூஸ் அல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் நுபுவத்து கிடைச்ச மாத்திரத்திலேயே அவர்களுக்கு முழுமையான பாதுகாப்பு உத்தரவாதத்தை ஹதீஜா ரதி அல்லாஹ் சொல்லி கொடுக்கிற நேரம் உங்களை அல்ல நாசமாக்க மாட்டான் அல்ல இழிவாக்க மாட்டான் என்று சொல்லி கொடுக்கிற அந்த பெஸ்ட் முதலாவது கவுன்சலிங் ஹதீஜா அலி அல்லா ரசூல்லா சொல்றாங்க கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு <laughs> இல்லாதவர்களுக்கு சம்பாதிச்சு கொடுக்குறீங்க கஷ்டங்கள் சிரமங்கள் துயரங்களை நீக்குகிறீர்கள் விருந்தாளிகளை உபசரிக்கிறீர்கள் அல்லாஹ் உங்களை வீணாக்க மாட்டான் கேவலப்படுத்த மாட்டான் எனவே மக்களுக்கு பயன் உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் சல்லாஹு அலி வசல்லம் சொன்னார்கள் என்பவன் இது வேறு மூமின் என்பவன் யார் தெரியுமா நேசிப்பான் பிறரால் நேசிக்கப்படுவான் நேசிக்கக்கூடியவன் தான் மூமின் பிறரால் நேசிக்கப்படக்கூடியவன் யார் பிறரை நேசிக்காமல் பிறரால் நேசிக்கப்படாமல் இருக்கிறாரோ அவரிடம் எந்த நலவும் கிடையாது என்று செல்லதாரி சொன்னார்கள் சையா ஹதீஸ் அடுத்து சொன்னாங்க நேசிக்கணும் அல்லாவுக்காக நேசிக்கணும் மக்களால் நேசிக்கப்படணும் அல்லாவுக்காக நேசிக்கப்படணும் அதே நேரம் மக்களுக்கு பயனுள்ளவராக அவர் இருக்க வேண்டும் அப்படி இருந்தால் அல்லாஹ் அவரை நேசிக்கிறான் உடையவர்களை நேசிக்கிறான் சஹியுல் ஜாமில் வரக்கூடிய சையா அறிவாய் இன் அல்லாஹ முஹசினுன் அல்லா முஹசின் யுஹிபுல் எஹ்சான் எஹ்சானை நேசிக்கிறார் எஹ்சான் என்பது ஒரு பரந்த விரிந்த ஒரு தலைப்பு எஹ்சானில் குறைந்தபட்ச எஹ்சான் இமா பின்கைம் அல் ஜவுசியா ரஹிமஹுல்லா சொல்கிறார்கள் அல் எஹ்சான் லுப்புல் ஈமான் ஈமான் நம்பிக்கை என்பது ஒரு கட்டிடம் என்றால் அதனுடைய அஸ்திவாரம் எஹ்சான் உங்களோட அக்கீதா சரி அந்த அக்கீதா சரி என்பதை எஸ்தான் காட்டணும் எங்களோட குணம் காட்டணும் எனவே ஒரு மனிதனை மகிழ்விப்பது சந்தோஷப்படுத்துவது ஒரு மனிதனை காயப்படுத்தாமல் இருப்பது ஒரு மனிதனுடைய உணர்வுகளை புரிந்து கொள்வது எஸ்தானுடைய மிக பிரதான இலக்கு அது கீழே நிறைய செயல்பாடுகள் வரும் அப்ப எனவே எஸ்தானுடையவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும் நான் ஒரு மஹசின் அந்த அபுதல்லாஹ் ஹதீஸ் ஜிப்ராயில் நீங்க வணங்குங்க அந்த அபுத் அல்லா அல்லா வணங்குங்க கண்ணுக்கு தரா நீங்க அல்லா பாக்குற மாதிரி தரா நீங்க பாக்காட்டியும் அவன் உங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் அப்படி வணங்குங்க அது அல்லாவோட உள்ள எஸ்தான் மனிதர்களோட உள்ள எஸ்தான் என்ன எந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்திலையும் இந்த உலகத்தில் ஒரு இலக்க வச்சு கொள்ளுங்க சவர்களே நீங்க உலகத்தில் விட்டு நீங்க உங்களோட அடைஞ்சு அடைஞ்சு கொள்ள வேண்டிய இலக்கு என்ன உங்களோட இலக்கு என்னன்னு கேட்பாங்க நிறைய பேர் நான் இப்படியாக அப்படியான அப்படியெல்லாம் சொல்லுவாங்க நீங்க ஒரு இலக்கு வச்சு கொள்ளுங்க நபிமார்கள் ரசூல்மார்கள் சஹாபாக்கள் வச்ச இலக்கு என்ன தெரியுமா நான் இப்படி வரணும் இப்படி வரணும் அந்த மாதிரி வரணும் இப்படி பெரிய ஆளானும் படி எல்லாம் இப்படி தானே சொல்லி கொடுப்போம் நீங்க எப்படி வரணும் நீங்க எந்த லெவல்ல இருக்கணும் தான் நம்ம கேட்குற நேரம் உடனே உலகத்தை மையப்படுத்த நம்ம சொல்லுவோம் உலகத்துல நீங்க அல்லாவை திருப்திப்படுத்தியவனாக யாரையும் நோவிக்காமல் யாருடைய உள்ளங்களையும் காயப்படுத்தாமல் மரணிப்பதான் என்னுடைய இலக்கு எல்லாரையும் திருப்திப்படுத்திட்டு மரணிக்குங்கிறது அது முடியாது எல்லாரையும் எங்களால் திருப்திப்படுத்த முடியாது ஆனால் நான் யாரையும் காயப்படுத்தவில்லை என்று மனசாட்சியை தொட்டு சொல்லேன் நான் யாரையுமே காயப்படுத்தவில்லை 
எல்லாரையும் திருப்தி படுத்துறது நபி சலாசம் அவங்களால கூட முடியல அப்போ உலகத்துல அல்லாவினால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட செல்லா அலிசம் அல்லாவுடைய ஹபீபு கூட முடியலனா எங்களுக்கு முடியாது சாத்தியமே கிடையாது அன்புக்குரிய சவர்களே எனது எஹ்சான் இன்னல்லாஹ யுஹிப்புல் முஹ்சிரி பத்தாவது ஜிக்ருல்லாஹ் முஆதி இப்னு ஜபல் রাদিয়াল্লাহு அன்ஹு கேட்டாங்க அல்லாஹ்வுடைய தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்களுக்குல யா ரசூலல்லாஹ் ஐயுல் அமலி யஹப்பு இல்லல்லாஹ் அல்லாஹ்வுக்கு விருப்பமான அமல் எது யா ரசூலல்லாஹ் தர்கீப தர்கீபம் முந்திரி ரஹிமுல்லாஹ்வுடைய தர்கீப தர்கீம இமாம் அல்பானி ரஹிமுல்லாஹ் சஹீஹு தர்கீப்னு எழுதி இருக்கான் சஹீஹ் ஹதீஸ் மட்டும் ஏகனே சொன்னது இமாம் சுயுதிர ஜாமி சஹீர் அதையும் அல் அமல்பானி ரஹிமுல்லாஹ் சஹீஹு அல் ஜாமி னு எழுதி இருக்கார்கள் இது சஹீஹு தர்கீப தர்கீப்ல வரக்கூடிய செய்தி மாதி பின் ஜபல் வகையான கேட்டாங்க யார் சொல்லல்லா அல்லாஹ்க்கு விருப்பமான அமல் எது யார் சொல்லல்லா அந்த மூத் நீ மரணிக்க வேண்டும் எப்படி மரணிக்க வேண்டும் தெரியுமா லிசானுக ரத்கும் பி ذிக்ரில்லா உன்னுடைய நாவு அல்லாஹ்வுடைய ذிக்ரால் திளைத்த வண்ணம் நீ மரணிப்பது தான் அல்லாஹ்க்கு விருப்பமான அமல் அந்த மூத் வ லிசானுக ரத்கும் மின் ذிக்ரில்லா அல்லாஹ்வுடைய ذிக்ரால் நாவு காஞ்சி போணும் உண்மையாக உள்ளத்தால் உணரப்பட வேண்டும் கண் செய்கின்ற திக்கர் ஹராமானவற்றில் இருந்து கண்ணை பாதுகாக்க வேண்டும் அல்லாவுடைய ஞாபகம் என்ற என்ன நாவுல திக்கர் ஈரமாயிருக்குதுண்டா அங்க ஏதாவது ஈரமான இடங்கள் என்ன செய்யும் ஏதாவது முளைக்கும் காஞ்சி போன பூமியில முளைக்காது அப்ப நாவு ஈரமா இருக்குது என்றால் உன்னுடைய கல்வி ஈரமாக இருக்க வேண்டும் அது எங்க இருந்து வருது அங்க இருந்து வரணும் உங்களுடைய செயல்பாடுகள் உதிரிப்பாக அங்கள் திக்கராக மாற வேண்டும் நாவுல இருக்கிறது என்னுடைய செயல்பாடாக மாறணும் இல்லாட்டா முனாபிக் ஆயிருவார் எனவே நாம் எங்களுடைய கையால் காலால் சிந்தனையால் நடை நடத்தைகளால் எங்களுடைய எழுத்துக்களால் எங்களுடைய அனைத்து விடயங்களாலும் அல்ல விதிக்கிற செய்ய வேண்டும் அப்படியே நாங்கள் மரணிக்க வேண்டும் ரசூ சல்லா அலிசலாம் ஆதி மணி சபல் அலி அல்லாஹ் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறார்கள் எனவே திக்கர் பதினோரா விஷயம் புகாரையில முஸ்லீம் வரக்கூடிய செய்தி அப்துல்லாஹி மஸ்ஊத் ரதி அல்லாஹ் அனஹு வாராங்க ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கிட்ட வந்து கேட்டாங்க யா ரசூலல்லா ஐயுல் அமாலி ஐயுல் அமலி அஹப்பு இல்லல்லா அல்லாஹ்க்கு விருப்பமான அமல் எது யா ரசூலல்லா அல்லாஹ்க்கு விருப்பமான அமல் எது யா ரசூலல்லா ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அஸ்ஸலாது அலா வக்திஹா ஆ ஆ மாஷாஅல்லாஹ் குறித்த நேரத்தில் தொழுகை நிறைவேற்ற வேண்டும் அப்ப எல்லாம் இருக்கிறது தொழுகை இல்லை என்றா எல்லாமே ஃபெயில் ஆயிரும் தொழுகை இருக்கிறது ஏனைய பகுதி விடப்பட்டிருக்கிறதுனாலும் ஃபெயில் தான் நல்லா புரிஞ்சு கொள்ளணும் இஸ்லாத்தை வணக்கமாக மட்டும் காட்டக்கூடாது இஸ்லாம் என்பது எச்சு துப்புவதிலிருந்து ஆட்சி செய்யும் வரை இஸ்லாம் குனிந்தால் இஸ்லாம் நிமிர்ந்தால் இஸ்லாம் பார்ப்பதிலும் இஸ்லாம் முறைப்பதிலும் இஸ்லாம் சிரிப்பதிலும் இஸ்லாம் இருக்க வேண்டும் எனவே அசலா துவாலா வக்திஹா ஒரு மனிதரா ஒரு மனிதர் தர்மம் செய்யறாரு எல்லா மனிதருக்கும் கொடுக்கறாரு எல்லாம் செய்யறாரு ஆனால் இதற்கு அல்லா கூலிய கொடுப்பான் உலகத்துல கொடுப்பான் புகார்ல வரக்கூடிய ரிவாயத்து ஒரு மனிதர் வந்தார் யாரும் சொல்லலாம் நான் ஜாகிரியா காலத்துல இப்படி இப்படி எல்லாம் அமல் செய்தேன் நான் ஏழைகளை கொடுத்தேன் கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு நான் கஷ்டங்களை நீக்கினேன் இப்படி நிறைய விஷயங்களை செஞ்சேன் யாரும் சொல்லலாம் அதுக்கெல்லாம் நன்மை கிடைக்குமா ஜாகிரியத்துல அப்ப ரசூ சலா என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா அழகுக்கிடைத்தம் உலகத்திலே மிகப்பெரிய ஆட்சி அழகு அந்தஸ்து கௌரவம் அதிகாரம் எல்லாம் கொடுக்கப்பட்ட 
ஏதோ இன்சால்லா இதனுடைய வீடியோவை திரும்ப பாருங்க நோட் பண்ணி கொள்ளுங்க எதையுமே படிக்கணும் நாங்க பெரிய அறிஞர்கள் அல்ல இந்த காதல கேட்டு இந்த காதல முடிஞ்சு இப்ப வெளியே போற நேரம் இருபது விஷயம் சொன்னாரும் ரெண்டு சொல்லுங்க பாயிண்டா ரெண்டு பாய் நாளைக்கு கால் பண்ணி சொல்றேன் அப்படி இல்லாம கொஞ்சம் நீங்க ரைட் இதுல ஏதாவது உண்டு என்னுடைய உள்ளத்துல நான் இன்றைக்கு இது அமல் செய்வேன் என்று முடிவெடுங்க ஒரு ரெண்டு ஒரு அஞ்சு ஒரு பத்து அமல முடிவெடுங்க என்ட்டு மாசால இவ்வளவு இருக்குது சந்தோஷப்படுங்க அல்லாவுக்கு நீங்க இஸ்திபார் செய்யுங்க அல்லாவ் போ அதே நேரம் நான் இதை கூட்டிக் கொள்ளணும் கூட்டிக் கொள்ளணும் இன்ஷா அல்லாண்டு முடிவோடைங்க இன்ஷா அல்லா பன்னெண்டாவது விஷயம் அப்துல்லாஹி மசூத் அலி அதே அறிவாய பெற்றோர்களை <laughs> அடிமைப்பெண் <laughs> நேரடியாக என கட்டளை போட்ட இந்த தாய்க்கு பாரம் செய்யும்படி பெற்றோர்களுடைய பிரார்த்தனை இல்லாமல் அந்த நன்மை கிடைக்கும் நன்மை கிடைக்கும் சில பொழுது நன்மை கிடைக்கும் அதனுடைய உண்மையான தாக்கம் மக்களுக்கு சென்றடையாது சென்றடையாது அதற்கு நாம என்ன செய்யணும் மெயினா சரி கட்ட வேண்டிய இடத்தை செஞ்சிடணும் அதுக்கு பிறகு தான் அடுத்த விஷயங்கள் எல்லாமே செய்யும் பாதை இருக்கிறது வாகனம் இருக்கிறது வாகனம் ஓட்டக்கூடிய டிரைவர் எல்லாமே இருக்கிறாங்க ஆனா என்ஜின் இல்லை இயங்கக்கூடிய அந்த சக்தி இல்லை என்றால் அல்லது எரிபொருள் இல்லை என்றால் அது நகராது அது போன்று நாம் எந்த நன்மையை செய்வதாக இருந்தாலும் தாய் தந்தையை நாம் முதன்மைப்படுத்த வேண்டும் பதிமூணாவது விஷயம் எனக்கு <laughs> எனக்கு என்ற ரப்பு சொன்னது என்ற தாயை கண்ணியப்படுத்த சொல்லி அப்படியே இல்லையா அப்ப எனவே நாம் தாய் தந்தையர்களுக்கு உபகாரம் செய்யக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் அப்படி இருந்தால் எதற்காக நாம் இருக்கிறோம் என்ற ரப்பு சொன்னான் உங்களை ஏசட்டும் திட்டட்டும் வெறுக்கட்டும் நீங்கள் வெறுக்காதீர்கள் ஏன் உங்களோட ரப்புட அன்பு தான் உங்களுக்கு இலக்கு உங்களோட ரப்புட அன்பு தான் உங்களுடைய இலக்கு பதிமூன்றாவது விஷயம் அல் ஜிஹாது நேரடியாக போர் செய்வது என்பது ஜிஹாத் என்றால் நீங்க புரிஞ்சுகொள்ளணும் ஒரு நூறு விஷயங்கள் ஜிஹாத் என்பது ஜிஹாத் என்ற அந்த முகவரிக்குள்ள நூறு விஷயங்கள் ஹதீஸ்ல பட்டியல் போடலாம் நூறு விஷயங்களை பட்டியல் போடலாம் உதாரணமாக உங்களை ஒரு நாள் வெறுக்கிறார் நீங்க மனசை கல்லாக்கிட்டு அவரை பார்த்தும் சிரிக்கிறீங்க அல்லாவுக்காக வேண்டி என்றால் இது ஜியாத் அந்த நூறு விஷயங்களை ஒன்று கித்தால் வால் எடுத்து போராடுறது இப்ப ஜிஹாதுன கித்தாராக நாங்க காட்டிட்டோம் சண்டையை காட்டிட்டோம் உங்க விலங்கு அவங்க விஷயம் ஜிஹாதுனா என்ன கித்தால் ரசூல் இத்தனை செஞ்சாங்களே இத்தனை ஜிஹாத் செஞ்சாங்களே ரசூல் சலாம் சொன்னாங்க உங்களுக்கு ஒரு சஹாபி வாராரு யார் ரசூல் எல்லாம் யுத்தகளத்துக்கு போகணும் உங்களுக்கு வாப்பம் இருக்கிறாங்களா வயது முதிர்ந்து வாப்பம் இருக்கிறாங்க 
தாய் தந்தையர்களோடு போய் ஜிஹாத் செய்தால் அவங்களை கொள்ளுண்ட அர்த்தமா பஃபீஹிமா அவர்களுடைய விடயத்தில் நீ ஜிஹாத் செய் என்றால் அவர்களை கொல்லு என்ற அர்த்தம் அல்ல ஜிஹாத் என்பது நீ இங்க போராடுற மாதிரித்தான் உங்களை தாய் தந்தை உபாரம் செய்யறது அதுவும் ஒரு ஜிஹாத் மசால போராடணும் முஸ்லீம்களுக்கு அப்படி நடக்கு இப்படி நடக்கு சுபு கேத்தின பள்ளிக்கு வராங்க அது ஜிஹாஸ் போராடணும் அப்படி இப்படின்னு ஆயிரம் பேர் வருவாங்க சுபுக்கு பள்ளி பார்த்து நாலு பேர் இருப்பாங்க உங்களுக்கு படுக்கையில் இருந்து ஒரு பெட்ஷீட்டை தூக்கி போடுறதுக்கே உங்களுக்கு சக்தி இல்லடா எப்படி ஆயுதம் தூக்க போகிறீர்கள் படுக்கையில் இருந்து நீ எழும்பி உன்னுடைய பெட்ஷீட்டையை தூக்க உனக்கு சக்தி இல்லை என்றால் இஸ்லாமிய சமூகத்துக்காக நீ எப்படி போராட போகிறாய் எப்பொழுது ஜுமாவை போன்று சுபுவாகுமோ மோமின்கள் எல்லாம் தல்லா ஹந்தலா சுபைர் உகாஷாவை போன்று ஆகுவார்களோ அப்பொழுதுதான் பதுரும் முகதும் ஹந்தக்கும் ஹைபருமே தவிர நமக்கு அல்லாவையும் தெரியாது ரசூல்லாவையும் தெரியாது சஹாபாக்களையும் தெரியாது இமாம்களையும் தெரியாது எங்களோட வாப்பட வாப்பட பேரும் ஒழுங்கா தெரியாது நாங்க ஜியா செய்ய போறோம் ஹை எனவே ஜியாத் என்பது தன்னுடைய மனோ இச்சைக்கு எதிராக எதுவெல்லாம் எனக்கு சவாலாக வாழ்க்கையில இருக்குமோ அதையெல்லாம் துடைத்தறிந்து அல்லாஹுக்காக நான் செயல்படுவது என்பது ஜிஹாத் அதை இமாம்கள் பல வாராக பிரிப்பார்கள் இமாம் புகார் அஹமுல்லாவுடைய அந்த சைர் புகாரை எடுத்தாலே ஜிஹாதுகள் அவங்க கொண்டு வர ஹதீசலை பார்த்து அவனுக்கு விளங்கும் எப்படி அவங்க பார்வை அவங்க ஃபிக்கு எப்படி இருக்கிறது என்பது அது விரிவான ஒரு தலைப்பு ஹைர் பதினாலாவது விஷயம் பதினாலாவது விஷயம் புகார்ல வரக்கூடிய செய்தி வணக்கங்கள் அப்ப நாம் கடமையானதை செய்யும் பொழுது அல்லாவை அன்பை பெறுகிறோம் நஃபிலான வணக்கங்களை செய்ய அன்பை கூட்டிக் கொண்டே போகிறோம் அல்லாட அன்பு கூடிக்கொண்டே போகும் ஹத்தா உஹை பகு நான் அவனை நேசிக்கும் வரை அவன் நஃபிலான வணக்கங்களை செய்து கொண்டே இருப்பான் நான் நேசித்து விட்டால் அவன் பார்க்கும் பார்வையாக அவன் கேட்கும் கேள்வியாக அவன் நடக்கும் காலாக அவன் பிடிக்கும் கையாக நான் மாறிவிடுகிறேன் என்றால் அல்லாஹ் அப்படி ஆகிருவான் அப்படி ஆகிருவான் என்பதல்ல அவனோடு நான் இருக்கிறேன் அல்லாஹுடைய உதவி எங்களோடு இருக்கிறது அல்லாஹ் எங்களை உறுதிப்படுத்துவான் எனவே நஃபிலான வணக்கங்கள் சௌபான் அலி அல்லாஹ் அவனுக்கு ரசூல்லா இதை தான் சொன்னாங்க சௌபான் அலி அவனுக்கு யார சொல்லா நான் அல்லாஹுக்கு விருப்பமான ஒரு அமலை செய்யுங்க இன்னொரு விவாயத்துல சொர்க்கத்துக்கு என்ன கொண்டு போய் சேர்க்கிற ஒரு அமலை சொல்லித்தாங்க அலைக்கபி கத்ரத்தி சுஜூத் அதே நேரம் சொர்க்கத்தில் என்னோட இருக்கிறதுக்கும் இந்த ஹதிச ரசூல்ல இன்னொரு விவாயத்துல சொன்னாங்க அதிகமாக சஜதா செய் அதிகமாக நஃபிலான வணக்கங்களை செய் அப்படி என்றால் அல்லாஹ் உன்னை நேசிப்பான் பல வாரம் இந்த விவாயம் பதிவாக இருக்கிறது பதினைஞ்சாவது விஷயம் இப்னு மாஜா அவர் வரக்கூடிய செய்தி செய்யணும்ல <laughs> அதை செஞ்சா என்ன மக்களும் நேசிக்கணும் அல்லாஹ் நேசிக்கணும் எப்படி கேள்வி எப்படி கேள்வி நான் எனக்கு நீங்க ஒரு அமல் ஒரு அமல் தான் சொல்லி தரணும் ஒரு அமலை சொல்லிதாங்க நான் செய்தால் என்னை அல்லாஹும் நேசிக்க வேண்டும் மக்களும் நேசிக்க வேண்டும் சல்லா அலி செல்லம் சொன்னாங்க உலகத்தில் நீ பற்றவனாக இரு தேடி 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 பெரிய ஒரு பெரிய செல்வந்தனாக மாறுறதுக்கு பதிலாக உலகத்தில் எது தேவையோ அதை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டால் அல்லாஹ் உன்னை நேசிப்பான் அப்படி கேட்டால் அதை விட்டு நீ பற்றவனாக இருந்தால் மக்களுடைய அந்த கேட்பதில் இருந்து பற்றவனாக இருந்தால் உன்னை மக்கள் நேசிப்பார்கள் மக்களை விட்டு தேவையற்றதை நீ தவிர்ந்து கொண்டால் அசுஹுத் பற்றவனாக நீ இருக்க வேண்டும் எதனால் இது பதினஞ்சு ஜுஹுத் என்பது ஒரு பெரிய ஒரு தலைப்பு ஜுஹுத் என்பது இமாம்கள் நிறைய தனி புத்தகமே இருக்கு இமாம் அஹமது பின் அஹம்பலுடைய புத்தகம் அசுஹுத் 
அதுல முபாரக் ரஹமத்துல்லாஹி அலைஹி ஒரு புத்தமி அஸ்ஸூதிக் ஹதீஸ்ல ஒரு பகுதி இந்த இந்த ஸூத் என்பது ஹை அப்படி அதுக்கு அதுக்குன்னு தனி புத்தகம் வரும் ஹை அடுத்ததாக 16வது அஸ்ஸுல் மக்களுக்கு மத்தியிலே சமாதானம் செய்து வைப்பது சண்டை குடிக்க மாஷா நல்ல சந்தோஷம் ரெண்டு பேருக்கு மத்தியில பிரச்சனை வரது இத நமக்கு சந்தோஷம் அதிகமான மக்களுக்கு ஒரு மாதிரி ரெண்டு பேர் நல்லா இருந்தாங்க இப்ப கொஞ்சம் சரியாதா கொஞ்சம் பிரச்சனை தான் நமக்கு தான் நல்லது அப்படி நம்ம சொல்லுவோம் அப்படி அல்ல சொல்றே அபு ஐயூப் அல் அன்சாரி ரதியல்லாஹு அன்ஹு அலைஹி 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 சொன்னாங்க சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் துஸ்லிஹு பைனன் நாஸ் இதா தஃப இதா தபாகது வ தஃபாசது மனிதர்கள் கோபப்பட்டு பிரிந்தால் தங்களுக்கு மத்தியில் பிரச்சனை ஏற்பட்டு ஒதுங்கிக் கொண்டால் நீங்க என்ன செய்யணும் சமாதானம் செய்து வைக்க வேண்டும் துஸ்லிஹு பைனன் நாஸ் இதா தபாகது வ தஃபாசது அவர்களுக்கு மத்தியில் சமாதானத்தை செஞ்சு வைங்க இது அல்லாஹும் ரசூலும் விரும்புற சதக்கா அல்லாஹும் ரசூலும் உங்களை விரும்பணுமா நீங்க மக்களுக்கு மத்தியில் சமாதானம் செஞ்சு வைங்க ரெண்டு பேர் இன்றைக்கு அதிகமான பிரச்சனைகள் வந்து வாரது காரணம் சரியான புரிதலின்மை அந்த புரிதலை நீங்கள் ஏற்படுத்துங்கள் அப்படி ஏற்படுத்தி அவங்களுக்கு மத்தியில் சமாதானம் செய்து வைத்தால் அல்லாஹும் ரசூலும் இதை விரும்புகிறார்கள் பதினேழாவது விஷயம் அஸ்ஸபர் அல்லாஹுபின் இது சுரா ஆலயம்ரானுடைய நூத்தி நாற்பத்தி ஆறாம் வசனம் அதே போன்றுதான் அல் ஈமான் சல்லாஹ் அலி சொல்லம் சொன்னார்கள் அல் ஈமான் என்றாலே பொறுமையும் தாராளத்தன்மையும் ஈமான் என்றாலே பொறுமையும் தாராளத்தன்மையும் இது சஹியான ஹதீஸ் சஹியுல் ஜாமி இமாம் சுயுத் ரஹமத்துடைய ஜாமி சஹீர் அல்லாம் அல்பானியுடைய சஹியுல் ஜாமியில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அப்ப எனவே பொறுமை அல்லாஹ் அல்லாஹ் பொறுமையாளர்களை நேசிக்கிறான் பொறுமையாளர்களோடு அல்லா இருக்கிறான் அப்ப பொறுமை என்பது எங்களுடைய வாழ்க்கையில் நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும் இது பரந்த ஒரு தலைப்பு பொறுமை என்றால் நாங்க சுருக்கமாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அல்லா எங்களை சோதிக்கிறான் நாங்க பொறுமை செய்கிறோம் மக்கள் எங்களை நியாயமற்ற முறையிலே எங்களோடு நடந்து கொள்கிறார்கள் நாம் பொறுமை செய்ய வேண்டும் நாம் பொறுமை செய்தால் சில பொழுது மக்கள் எங்களை பார்த்து நாலு விதமாக பேசலாம் எல்லா கட்டத்திலும் அல்ல ஒரு குறிப்பிட்ட சந்தர்ப்பங்கள் அதை விரிவாக சொல்ல வேண்டும் குறிப்பிட்ட சந்தர்ப்பங்கள் நம்ம பேச வேண்டிய தேவையில்லை அப்படி இருக்கும் பொழுது நாம் பேச வேண்டிய தேவையே இல்லை என்று இருக்கும் பொழுது நாம் பேசுவது என்பது பொறுமைக்கு மாற்றமானது எனவே எம்மால் முடியுமான அளவு நாம் பொறுமையாக இருந்தால் அல்லா எங்களோடு இருப்பான் தேவையில்லாம சர்ச்சையை கிளப்பிக் கொண்டே இருக்கிறார்கள் நீங்க வாய திறந்து அது முடிய போறது இல்லை பொறுமையாக இருங்க அல்லா உங்களோடு இருக்கிறான் எல்லா விஷயத்திலும் குடும்ப விஷயத்திலும் எல்லா விஷயத்திலுமே பொறுமை என்பது மிக அடிப்படையான ஒரு அம்சம் பதினெட்டாவது விஷயம் அஷஜ் அப்துல் கைஸ் சஹி முஸ்லீம் வரக்கூடிய ரூபாய் வஃத் அப்துல் கைஸ் வந்தது அப்துல் கைஸ் அவர்களுடைய படை ரசூ சலாஹ் வந்தாங்க ரசூ சலாஹ் பேசி கொண்டிருந்தாங்க அப்ப அதனுடைய தலைவர் அஷஜ் அப்துல் கைஸ் அஷஜ் என்று சொன்னால் அவருடைய புனை பெயர் அவருடைய தலையில் ஒரு அடிபட்டிருந்ததுனால அஷஜ் என்ற பெயர் ஆனால் அவர் அஷஜ் அப்துல் கைஸ் என்று ஹதீஸ்ல வந்திருக்குது அப்ப அவர் வந்தார் ரசூ சலாஹ் செல்லம் அந்த படையோடு பேசி கொண்டிருந்து அவரை பார்த்து சொன்னாங்க அஷத் அப்துல் கைஸ பார்த்து சொன்னாங்க இன்னும் உங்களிடத்துல ரெண்டு விஷயத்தை நான் பார்த்தேன் ரெண்டு விஷயத்தை நான் உங்கள்ட பார்த்தேன் யுஹிபுஹும் அல்லா அல்லா விரும்பக்கூடிய ரெண்டு விஷயத்தை நான் உங்கள்ட பார்த்தேன் ஒன்று அல் ஹெய்ம் வல் அனாத் ஒன்று சகிப்புத்தன்மை ரெண்டாவது நிதானம் சகித்து கொள்ளணும் எதையுமே சகித்து நாம் பழக வேண்டும் சகித்து கொள்வது என்பது பொறுமையோட தொடர்படுகின்ற உண்டாக இருந்தாலும் சகித்து கொள்வது என்பது எனக்கு முடியும் ஆனால் நான் பொறுமையாக இருக்கிறேன் அதுதான் சகிப்புத்தன்மை நீ எப்படி செய்யறீங்க எனக்கு அப்படி செய்ய உடனே உடனே நான் எக்ஸன் எடுப்பேன் ஆனாலும் நான் இதை சகித்து கொள்கிறேன் என்பது ஹெய்ம் சகிப்புத்தன்மை பொறுமை என்பது எனக்கு முடியும் முடியாமல் இருக்கும் அதுக்காக நான் பொறுமை பொறுமை செய்கிறேன் அது சபரும் ரெண்டையும் புரிஞ்சு கொள்ளணும் அல்ல அனாத் நிதானம் அவர் எல்லாத்தையும் நிதானமாக தான் செய்வார் இது அல்லா விரும்புகிறான் நீங்கள் சைப்புத்தன்மையோடு இருந்தால் அல்லா உங்களை விரும்புவான் நிதானமாக செயல்பட்டால் அல்லா உங்களை விரும்புவான் அப்படி இருக்க வேண்டும் அன்புக்குரிய சவர்களே பத்தொன்பதாவது விஷயம் எல்லாத்தினுடைய அடிப்படை பத்தொன்பதாவது விஷயம் என்ன ரசூல்லாஹி சல்லாஹ் அவர்களை நீங்கள் முழுமையாக பின்பற்றுங்கள் 
மனோ இச்சைகளை தூக்கி எறிந்து அல்லாஹ்வுடைய தூதரை நேசித்து அவர்களை பின்பற்றுங்கள் அல்லாஹ் அல்லாஹ்வுடைய தூதரை நீங்க நேசிக்காம அல்லாஹ்வுடைய அன்பை பெறவே முடியாது அல்லாஹ் தூதரை நேசித்ததுளுடைய அடையாளம் அல்லாஹ்வுடைய தூதரை பின்பற்றுவது அல்லாஹ் தூதரை நேசிக்கிறேன் நல்லா நேசிக்கிறேன் ஆனால் அவர்களுடைய அந்த அமல்கள் என்று இருக்குதா அவங்க காட்டுல வழிமுறை என்று இருக்குதா அந்த வழிமுறையை வைத்துத்தான் நேசம் கணிப்பிடப்படுமே தவிர நாங்க செய்ததெல்லாம் செஞ்சுட்டு அரசு செல்லாத செய்ய பேரை சொன்னோடைய செலவு சொல்லு அதுல மட்டுமல்ல அன்பு அதுவும் அன்போடு சார்ந்தது ஆனா அது மட்டுமல்ல அன்பு அதை புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் ரசுல்லா நான் என் வாழ்க்கையால என்னுடைய வாயால வாழ்க்கையால் நான் செயல்படுத்துகிறேன் வார்த்தைகளால் மட்டுமல்ல வாழ்க்கையாலும் நான் அல்லாவுடைய தூதரை நேசிக்கிறேன் இது எத்தனை விஷயம் பத்தொன்பதாவது இருபதாவது விஷயம் அல்லாஹுக்கு விருப்பமான வார்த்தைகள் இமாம் புகார் இரஹிமுல்லா அவர்கள் மூணு லட்சம் ஹதீசல் மனப்பாடம் செய்திருந்தார்கள் இமாம் ஜஹபி ரஹிமுல்லா சேர் அலாமி நுபலாவில் எழுதுகிறார்கள் இமாம் புகார் ரஹிமுல்லா மூணு லட்சம் ஹதீசல் மனப்பாடம் செய்தார்கள் அதுல அல் ஜாமி சஹிகுல் முஸ்னத் புகாரியில ஏழாயிரத்தி இருநூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு ஹதீசல் எழுதி போட்டு கடைசி ஹதீசாக ஒன்று எழுதுறாங்க களிமத்தான் ரெண்டு வார்த்தை حبيبتان الى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الله كو விருப்பமான வார்த்தை الله كو விருப்பமான வார்த்தை சொல்லக்கூடியவர்களை அல்லாஹ் விரும்புகிறார் ரெண்டு வார்த்தை என்ன வார்த்தை سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم இமாம் புகாரி ஏழாயிரத்தி இருநூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு ஹதீஸ் எழுதி போட்டு கடைசியா அந்த ஹதீஸோட முடிக்கிறாங்க இபின் ஹஜர் ரஹிமோ தாயிக்கு விளக்கம் சொல்றாங்க என்ன ஃபத்துல் பாரியில அதாவது என்னதான் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கை இருந்தாலும் அமல்களால் இருந்தாலும் கடைசியில் திக்ரோடு தான் அவனுடைய வாழ்க்கை முடிய வேண்டும் தஸ்பிகோடு தான் முடிய வேண்டும் அதுவும் அல்லா விரும்புகின்ற திக்ரோடு முடிய வேண்டும் எனவே என்னுடைய புகாரியை நான் இப்படி முடிக்கிறேன் இதற்காகத்தான் இவன் புகாரி முடித்தார்கள் என்று மாமன் அபின் ஹஜர் ரஹிமுக சொல்கிறார்கள் எனவே நாங்களும் இருபதாவதாக சுபஹான் அல்லாஹி ஓ பிஹந்திஹி சுபஹான் அல்லாஹி அதீம் அதிகமாக சொல்ல வேண்டும் கலிமத்தான் ரெண்டு வார்த்தைகள் ஹபிபத்தானியர் அலிசான் நாவுக்கு லேசானது ஹபிபத்தானியர் ரஹ்மான் அல்லாவுக்கு இருப்பமானது அது மட்டுமல்ல தக்கீலத்தானி பில் மீசான் மீசானை கணக்க வைக்கக்கூடியது சுபஹான் அல்லாஹ் அபிஹம்தி சுபஹான் அல்லா அலீம் அல்லா ஒரு மனிதரை நேசித்து விட்டார் சல்லா அலி செஞ்சினார்கள் சஹி முஸ்லிம் வரக்கூடிய விவாயத் இதா ஹப் அல்லாஹ் அபுதன் ஒரு மனிதனை அல்லா நேசித்து விட்டான் இந்த பண்புகள் எங்கிட்ட இருக்கு அல்லா எங்களை நேசித்து நேசித்து விட்டான் என்றால் நாதா ஜிபிரியில் ஜிபிரியில் அழைத்து சொல்கிறான் இன்னி உஹைப்பு புலானன் நான் இந்த அடியானை நேசிக்கிறேன் ஜிபிரியில் நீங்க இவரை நேசிங்க ஜிபிரியில் சொல்கிறார் நான் அவரை நேசிக்கிறேன் பின்பு அவர் வந்து சொல்கிறார் வானவர்களை நோக்கி வானவர்களே அல்லாஹ் இந்த அடியானை நேசிக்கிறான் நானும் நேசிக்கிறேன் ஃபாஹிப்பு நீங்களும் இவரை நேசியுங்கள் என்று சொன்ன பொழுது மலக்குமார்கள் எல்லோரும் அந்த மனிதனை நேசிக்கிறார்கள் பூமியிலே அவருக்கான அங்கீகாரத்தை அல்லா கொடுக்க எனவே அப்படிப்பட்ட நன்மக்களாக அல்லாஹு தாலா என்னையும் உங்களை மாக்கி அல்வானாக எப்படி அல்லாஹு தாலா இந்த இடத்திலே ஒன்று சேர்த்தானோ அதை போன்று நாளை மறுமையிலே பிரதோசல் ஆலா என்று சொல்லப்படுகின்ற அல்லாஹுடைய அரசு சிம்மாசனத்தை முகடாக கொண்ட அந்த சுருக்கத்திலே அல்லா என்னையும் உங்களையும் சேர்த்தல்வானாக வாகுரத் ஆவானா அலமதுல்லா ரபி அலமீன் வஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து